曜日夜10時明るい未来にチェンジの時間がやってまいりましたパーソナリティの FC 神岡です明るい未来にチェンジは社会を良くしていくための情報ラジオです本日のテーマはクリフォード・ヒュー・ダグラスの社会信用論1933年に出版された社会信用論は世界で初めてベーシックインカムの具体策を提案した歴史的名著として今なお世界中で読み継がれています本日も社会信用論の翻訳者である私 FC 神岡が社会信用論を読んで驚かされたこと納得したこと感動したことなどをお話ししていきますここでしか聞けないレアで面白いお話たっぷりですお楽しみに 78.0FM マーハー YourRadio Station パーソナリティの FC 神岡です、はいこえー、本日も、えー、トークの相方にジャズシンガー義母孝子さんに来ていただいています義母野さんこんばんははいこんばんは、はい、よろしくお願いしますはい、はい、えっ、ー、と本日もまあ先週に引き続き、うんえー、社会信用論を、はい、あのテーマにお話ししていきたいと思いますはい、はい、いやあの私もあの、うん、SNS とかやってるんですけど、うん、あの信用創造ってっていうことを、うん、まああのまあ SNS 界隈では知らない人が多い。いや私も知らなかったですよ。<笑>知らなかったし、うん、もう知った時は衝撃というか。衝撃<笑>。てかそもそもまあ先週ね亀岡さんが、うんうんうんうん、その例えば私が銀行に百万預けましたと、うんうん、その時にそれを元手に銀行はか貸す、うんうん、誰かに貸すことが仕事ですみたいな解説があったじゃないですか。うんうんうん、それもそもそもしっくり。こんないってか今はわかりますけど、その初めて<笑>初めて信用創造のことを聞いたときはどういうことみたいな,ないピンとこなくて、あまあ今は、まあ、100万あるから100万、うんうん、あのあのねえっと、うん、受け取りたいときいつでももらえるよねって思ってるわけですよね。そうそうそうそうそう。うんうんうん、まあ預けた方はそうですよね。あそうそうそうそう,そう,そう,そう、うんうん、で例えば B さんにじゃあその借りたい B さんが100万円貸してくださいと銀行に行って。うんうんうんうん私が自分のお金から貸してるとは思わないですよね<笑>。思わないんですよ。思わないですよ。私は銀行に百万あると思ってるから。思ってますよね。でもしれしれっとっていうか<笑>、銀行はじゃ百万あります。ある程度。ある程度さんに貸すんでしょうね。あ、そうそう。だから預金通帳を見たらあの百万円預かってますってなってるんですよ。うんねうんうんうん、だけど実際には銀行の金庫にはないわけですよ。ですよね。うん、だから A さんと B さんが同時に引き出すと。100万しかもともとないから、うんうんうん、でもなんか200万円になったじゃないですかとりあえずあそうそう預かったお金が100万で,で、ねうん、B さんが持ってるお金が100万と倍に増えてる倍に増えてるっていうのがこの信用創造ってことですよね<笑>そうそうそう信用っていうのは借金貸し出しっていうことなんで、うん、それが全世界的に起こっているからそうそうそう,そうだからお金がうあのそうそう最初は、うんあのまあ、例えばさ最初は借金じゃなくて確かに例えばその、うんうん、土地を売ったお金だったとしますよねで土地を売ったお金、うん、でもその<笑>売って入ってきたお金も誰かが借金したお金かもしれないんですよ<笑>。そうですよね。それがだから回り回って、回り回ってごちゃごちゃして、そうそう回り回ってでだからあの、うん、お金が貸したものがこう回ってるだけならいいんですよ。循環してるだけだから。そうじゃなくてあの、うん、ね預けたお金は百万なのにえっともう一人は百万持ってるわけだから、うんうん、だから二倍になってる。そうそうそう,そう。それがあちこちで起きるから<笑>あの元のお金の<笑>何倍にもなるんですよ。だからつまりそういうことですよねそうそう。だからみんながお金を頂戴っていくと絶対無理だし、そうそうそうまあ普通に考えても預かったお金を元手に貸してるんだから、うん、銀行の金庫はすっからかんなわけですよ。なるほどなるほど。<笑>うん、だからあのまあ一人二人ね、つ通常のごく普通のあの取引だったら別に問題ないんですけど、うんうん、<笑>だけどみんなが一斉に。お客さんが全員あの預金ちょっともうお金ないから引き出すわってみんなが言い始めたらいや無理すってことになってえどうすんの倒産です、うんうんうん、<笑>何それそうだから一気に銀行に行くとないしそ,うそ,うそ,うそ,うそのこの泡みたいにこう膨らんでこの100万が200万になり200万が300万になりみたいなことがこの膨張してるっていう膨張お金が膨張してるっていうことですよね。そうそうはい、バブルはだから景気のいい時に起きるわけじゃなくてもう,、はい、あのもうあの世の中がバブルなんですよ。世の中<笑>
<笑>システム自体がシステム自体がバブルなんですよ。なるほどね。でだけど、はい、これが今まで問題になってこなかったのは,、はいはいはい、要は人口が増えてるからなんですよ。ああなるほど。うん。はいうん、要はこれは次々と借りる人が増えて、うんうん、あのどんどん行かないといけないそれには人口がどんどん増えていってる時は次々借りる人が出てくるんでなんとかなるんですよめっちゃ怖い話ですねそれ、うん、人口減少しただからそう崩壊しちゃう,そういやだから<笑>あの人口減少が一番怖いんだよってもうこれ早急に取りだからこれに取り組むためにベーシックインカムも必要なんだよって私が必死に言ってるんだけど、うんうん、そもそものところで信用創造とは何かとか、うんうん<笑>でもしでも、うん、人が増え続けないとダメなシステムってダメですよね。そうだ,だってそしたらもう地球が人間だらけになっちゃって<笑><笑>ダメじゃん。そうそうそう,そう何兆何兆億人になるんだみたいな。それこそ減少してもオッケーなシステムにしてくれみたいな。そうそうそうそう。<笑>だからあのし,しかももう日本では人口減少始まってるわけですよ。そうですよね。うんうんうんうん、それでさらにこの人口減少が加速していくと言われていて、はいはいはいはい、その時に人口増加を、うん、あの前提にしたシステムは、うん崩壊するわけですよ。<笑>そうですよね。うん、いや実際にそうなってるじゃないですか。だってあの例えば私があの、うん、就職した頃ってあの給料のうちあの引き落とまああの税金とかそういうの取られるのって1割ぐらいだったんですよ。うんうん本当に10万円ぐらいもらって、まあ、あの手元に9万円ぐらいみたいな、はいはいはいはい、それがなんかなんとなく見てたらあれ10万もらったら8万ぐらいしかないなみたいになって、うんうん、今10万もらったら7万とか、うんうん、でえっとあので7万だったらまだいい感じがするけど結局その税金、うん、税金っていうかその、えー、っと消費税とかが上がってるから、うんうんうんうん、1万円のものを買うのに、えっと、1万 5,000 円ぐらい稼がないとあの買えないんですよ計算すると。実質だからあの10万稼いでも3万取られ、うん、でそこからまた消費税をプラスして買うから、うんうん、あの現あのその商品本体が1万円のものを買おうと思ったら1万 5,000 円ぐらい、ねうん、あのグロスで稼がないとダメなんですよ。大変だから、えっと、そ,そんなこんなであの国民負担率が今5割近くになってる。えーうん、だからあの国民負担率っていうのは、えっと、稼いだお金の中からどれぐらい社会保険料とか、えっと、税金で持っていかれるかそれが5割近くになってるんですよ。そんなになってるんですかなってるんですよ<笑>すでに<笑>すでに苦しい<笑>苦しい苦しいの当たり前なんですよ。<笑>うんうん、でこれがあのもうこれがマックスならまだいいかもしれないけどこれからさらに人口減少が進んで老人人口が増えるわけですよ。うんうんうん、私ももうすぐ老人に仲間入りいいいいやいやいや,いや<笑>まだまだでしょう。<笑>まだまだですよ。いやいやでもね、もうそろそろ荒勘ですからね。<笑>うん、えー、え、<笑>そろそろ荒勘ですからね。そうなんですか。うん、もう五十。若っ<笑><笑>そうですよ。年齢聞いたことないけど。うんうんうん。そうそうでしたっけ。うんうん。そうだからあのうんあの。最近は65歳からねもう年金は65歳からって主流だけど、うん、ちょっと前まで60歳からだったわけですよ。うんうん、私もうちょっとしたら年金もらえるような年齢になるはずなのにまだもらえないけど、うんうんうん、<笑>そうですよねだから年金も60だったのにそうそうそれが65とかになるわけですよ。でほんで70でもいいですよみたいな<笑>選べますよみたいな、うんうん、いやいやいやいやいや,いや早めに欲しいですけどみたいないやいやあのだからあのいつまでたってもずっと働き続けないといけないわけですよ。うんうんうんうん、それでダグラス先生曰く働く働とと社会が崩壊するよと、うんうんうん、<笑>働くと社会が崩壊する戦争になるよってなんかまあ警告されてたんですよ100年も前にすごうんすごうんやってあの確かにでも今はそうなってるんですよねだって物余ってるわけですよ、うんうんうん、必要なのはお金だから、うん、あのもうこれ以上働かないでもうあ,あ,あまり作りすぎたらゴミが増えるから、うん、皆さん家でおとなしくしまあおとなしくしてっていうか<笑>あの歌ったり踊ったりして楽しんでいてねと、うんうんうん、それでお金は政府が発行して配る、うん、そしたらいいわけですよ、うんうんうん、だけど稼げ稼げもっと働け働けて物が余ってるのに働かされるから物が余って価格が低くなってさらに給料安くなってとんでもないことになってるわけですよ、うんうん、それでこうなった時にもう需要がないわけですよ物が行き渡ってるから、はいはいはい、どうするかと恐怖をあるわけ煽るわけですよ、うん、中国攻めてくるかもロシアやばいかも<笑>北朝鮮ミサイル飛ばしてるしなってるぞ今なってるでしょなってるよいやこれあのダグラス先生が指摘してることなんですね1 0 0年前に
えーうん、えそのものが余って行き渡った末に,末に戦争が起きるぞと、うんまあ、最終的にはダグラ先生そういう言い方してないんだけど、はいはいはい、価格競争が起きて次、うん、あのあのそのなんていうかあの売るところが今度外国しかなくなるわけですよ、うんうんうん、そしたら今度貿易摩擦が起きるで貿易摩擦の結果また戦争に発展するみたいなこと言われていて、うんうんうん、でも私がまあ最近の,、ね、あのニュースとかサクサクっと日本国内のニュースですよ。うんうんあの岸田政権が何をまあなさっているかを見ると、うん、要は中国脅威論を煽ってるわけですよね。いや煽ってますよね、うんうん。それで怖いよと、だから軍備増強するぞと。うんうん、だからそれは恐怖を恐怖っていうのは再現ないわけじゃないですか。そうですね。煽れば煽るほど、あ怖い怖い怖いになる。確かに。うん、それで中国のなんかそのえっと、えー、戦艦が国境近くまで来ているとか。でも。まあ、逆に言えば中国の立場になればですよ、うんうんうん、あの国境で<笑>あの沖縄って国境じゃないですか<笑>あの米軍基地ある自衛隊がミサイル基地たくさん作ってる、うん、偵察にも来たくなりますよねそ,そうですよね何作っとんねとそ,そうそうそう<笑>逆,逆に怖いでしょと、ね、怖いでしょと、うんうん、中国にしてみたらいやあのお日本とアメリカがセットになって攻めてくんじゃねえとか思いますよね、うん、普通<笑>しかも宣戦布告もしてないし中国が、うん、そうそう別にねそうそうそうそんなことしてないわけですよ。政和的にやるって言ってるのに、うんうんうん、しかも日本最大のえっと輸出入相手国なわけですよ。そうですよ、ね。中国さん。そうですよ。<笑>そうそう。うん。いやだからあの恐怖を煽るとそこに、うん、あのおのずと需要が出てくるわけですよ。なるほど。うん、だからあの恐怖を煽れば煽るほどあの軍需産業が儲かる。うん、で軍需産業ってあの裾野が大きいので、うん、あの雇用が増えるんですよ。うん、恐怖イコール雇用になるわけですよね。<笑><笑>でもそれってそれってなんか何なのって感じしません,、うんうんうん、いやそんなそんなことをするぐらいならいやいや平和に仲良く歌って踊って遊んで、うんうん、<笑>美味しいものを作って飲み食いして、うんうん、する方がよっぽど平和的だし人間的じゃないですかね。そうで,すよね、うん、で子供を慈しんで育てる、うん、あの親に余裕があって時間があったら子供ってやっぱり可愛いから。うんうんうんうん、だけど親に余裕も時間もなかったらちょっとしたことでイラッとしてもう何で言うこと聞かないのとかってなりがちじゃないですか。だけど時間もねお金も余裕があったらあの絶対にその児童虐待の絶対数はガクンと減るはずなんですよ。だから人間らしくいきましょうよ。いやそうですよね。<笑>そうさせないマネーの力。マネーの力。いや本当に。<笑>うん。いやそれでえっとあれ私これ読んだっけなんかわけわかんない。うん、<笑>なんだっけ。読んでないですか。お金の始まり。<笑>あ読んでない。読んでない。<笑><笑>あそうそうだからダクラ先生がお金の始まり。うんとまあお金のあるべき姿。あ,あそもそもね。うんうんはいはいはい、それがどういうふうに歪められていったか。うん、でどういうふうに混乱を招いているのかっていうのを、はい、まあざっくり割とわかりやすく説明してくださってるんですよ。はいうん、でそれはまたさらに私がわかりやすく解説させていただくと。<笑>いいですねいいですね。<笑>要はあのお金の始まりっていうのは、うん、お金は引き換え券なんですよね。うんうんうん。うん、えー、っとあのーうん、まあ例えば。うん小麦があると、うんうん、でその小麦欲しいだけど、うん、あのうちの子牛と引き換えにしてほしい、うんうんうん、だけど子牛もあれるのは来年の春だから、うん、引き換え券を渡しとくよと、うんうんうん、今あのおいらこの小麦をもらっていくから、うん、来年こあの子牛が生ま,れたかの生まれたらこの引き換え券を持ってきてねと渡すからと、うんうんうんうん、でそれがお金の始まりというふうにダグラス先生は説明されていて、はいうん、それであのダグラス先生の指摘って本当に素晴らしくて。うんこの引き換え券システムで注目すべき、うん、着目すべきは次の2点であるその1、うん、家畜の所有者が引き換え券を作った人物であること、うん、で、うんえっと、交換システムが用いられてる範囲では、うん、要はマネーは物資に見合う量だけしか製造されなかった、うん、だからこれは格子の分与と。うんうんえっと、格子が、まあ、1頭しかも普通生まれないですよね、うん、10, 10頭分の,あの,そのお金を10個渡すなんてことはしないわけですよ、ね、引き換え券を、はいはいはい、あくまで格子が1頭生まれる予定だからこれは渡しとくよっていう話なんですよね。なるほどうん、えところが、うん、あのマネーシステムを手にした、まあ、排他的勢力が何をしたか、うんうん、こ,のこの意見代のシステムになってからってことですか信用創造。あそうそうあのうんまあ、中央銀行制度と信用創造制度がまあだんだん定着していくわけなんですけど、うんうんうんうん、要はその、えー、っと財産の所有者自身がお金を作るんじゃなくって財産を所有していない銀行がお金を作り始めたわけですよ。確、うん、確かに確かにに、うん、預かったお金を元手に貸す
ね、小麦生産してないのに、<笑>そう、うん、そうそうそうない人がお金を生み出してると、う,うん、そうなんですよ。なるほどね。うんはい、はいはい。まあちょっと難しい書き方かもしれないんですけど、いやいやえっとまあこうこういった、はい、うんこういった単純なマネーシステム、うん、まあねあの格子をの引き換え券を作るみたいな、うんうんうん、は物資物資の量にも種類にも限りがある、うん、牧歌的な集落にとっては非常に便利であったと思われる、うん、がマネーシステムは高度に複雑した文明社会に合わせて、うんまあ、あの増大していって修正が加えられていくうちに乱用されるようになった、うん、この乱用っていうのは、まあ、薬物乱用の乱用なんですけどダグラ先生は、うんえっと、偽造とインフレーションっていうふうに言ってるんですよ。で、えっとまあ、これを、まあ、この偽造とインフレーションに特化して活動をするグループが生まれ銀行と信用システムの骨組みが作られていったようだ。ほう。ほう。貸してって。うん、なるほど。うん、そうそう。で、えっと、財産の所有者自身が有していた金銭を発行する権利。を彼のために行動してくれていると思われる専門家集団。まあ、つまり銀行ですよね。と、いと、えと移転させることは、いとも簡単な作業であっただろう。マネーシステムは本質的には行政,的、まあ、行政的仕組みであり政策の手段であるとともに全ての行政機構の最上位に位置づけられるべきものだマネーを制御するより大切なことはないと言ってもいいほどところが現実には政府が管理してないんですよ<笑>確かにね、うん、民間銀行が預かったお金を元に貸してるからそこに政府は関与してないわけですよ。確かに、うん、でお金っていうのは引き換えだからあの全体的なその物,物量のどれだけ生産があるかどれだけ需要があるかっていうをあ,の、まあ、ある程度その予測を立ててうまく配分しなきゃいけない。ところが,ですよ、ねうん、ところがこの配分に労働者を使うっていう。労働者,労働者つまり働いて稼いだお金で、うん、あの富を分配するっていうのが当たり前だよねっていうなんか常識が作られていくわけですよ。あうん、なるほどね、うんうん、だけど、うんうん、働こうが働く前がお腹はすくよと、はいはいはい、生きる権利あるでしょと、うん、だから働くことをそのえっと物をもらう手段にするっていうのはいかがなものか。うんうんうんうんうんうん、なるほどなるほど、うんうん、はいはいはいでまあこれはまああの百年前だって何言ってんだお前っていう話になったかもしれないんですけどもう二十一世紀ですようんうんなんかあの AI のシンギュラリティが来るとかわけのわからないもうあの素人には想像もできない世界が来るとか言われてるわけですようんうんうん<笑>、うん、えつまりロボットと AI が人間にとって変わって仕事をするようになると言われている時代うんこの番組でも何回かね扱ってきたんですけどうんもう倉庫に人がいないうん、無人倉庫、うん、巨大な無人倉庫が物流システムをまあ管理する、うん、それから、えっと、もうすぐ現れるもう中国では相当もう行動を走ってるらしいんですけど、うんえっと、自動運転車、うんうんうん、それから、えっとえー、ロボットウェイトレス。うんうんうんうん、そういったものがあのどんどんあの私たちの人間の仕事を奪っていってるわけですよ。うんうん、この時代にあって労働をを生産したものを分配する手段うん、として労働を持ってくるってことはもうこれ危機的状況を加速させるわけですよ。うんうんうん、やばい、うんうん、<笑>やばい、うん、でもなんかちょっと確かにそ,うそのそのダグラスさんは、うん、その行政がお金を管理すべきだって言ってるってことですよね。そうそうそうそうそうもとはでもそうですよねだって今お金がないと生きていけない社会になってるから、うん、そうそうそうそうあのなんていうの水道とかさそうその必要なものって全部お金なんですよ必要なものって国が管理してること多いじゃないですかこのあなんインフラ、まあ、まあ公的機関がねそうそうそうそうなんかお金もそうそうしたらみたいな感じにちょっと思ったんですけど、うん、ああだからだから、うんうん、あのダグラス先生は、うんうん、あの政府が直接的にお金を発行してそれを配るっていうことをこの1933年版の社会信用論で提唱なさってるわけですよ。すごい。いやもう私あの発狂するかと思いましたねそれをなんかあの理解できた時にダグラス先生って天才やんとか思って。すごい。で私も実はそのダグラス先生の本に出会う前にこの信用創造のあの欠点っていうのはあのなんかいろいろ本読んで理解できてたんですよ。うんうんうん、それでこの辺りのことを例えばあの前、えー、とラジオでも紹介したアイスランドの市民革命、うんうん
あのに取材した映画とか、うん、それをまああの。作った映画監督とかで信用創造の問題をいろいろ活動されているあの市民活動家の人たちとあのまあその講演会みたいなのを開いてじゃあどうするんだっていうのをなんかあの討論したことがあってうんであのポルトガルの映画監督はもう中央銀行制度とか信用創造制度っていうのは世界各国に根付いていてもうこれ覆せるわけがないっていうふうに言われたんですよ。そそれを聞いてそうだよなとでまた絶望が襲ってきてき、うんうん、じゃあ私たちはずっとこのなんかバブルが膨張して破裂してであの飢えるっていうことをもう定期的に繰り返していかないとならないのかと、うん、もうゾッとしてたんですよ、うん、どうしたらいいのと、うん、もうずっと悶々としてぞなんかもうどうしたら死ぬ死ぬ死ぬみたいなこと思ってて<笑>しかも体調悪いしもう働けなくなったら死ぬ死ぬ死ぬとか,なんか思ってて<笑>その時にダグラス先生の,あの政府が発行してお金を配るはあみたいな。うんうんうんだからそれを考えると全部くるっとまるっときれいに解決するんですよ。だから中央銀行制度そのまま銀行そのまま、うん、あの働きたい人そのまま会社もそのまま何にも買えなくていいんですよ。税金集めていい利子,利子制度が問題だとかって前,前のラジオでも言ったんですけど利子も税金もそのまんまでいいもう問題そのまま放置していい温存していい。だけど政府がお金を発行して配ったら困る人ゼロになるわけじゃないですか。だから要はあのどんなにシステムが複雑でこんがらがってて変なところがあったとしても、うんうんうん、私たち一般市民が誰一人取り残されずちゃんと生きていければいいわけですよ。で、えっとまあある意味既得権益を持っていらっしゃる人っていうのは、まあ権力を離したくないわけですよね。でも別に権力を離さなくてもいいわけですよ。で、あのよくありがちな議論がウルトラリッチに課税しろっていう。うんうんうん、例えばソフトバンクの孫さんとかユニクロの柳井さんとか、うんうん、もう2兆円とかっていう資産をお持ちなわけですよ。<笑>課税して配れと、うんうんうんまあ、それは確かに一理あるかもしれないんだけど、うん、だけどさっき言ったみたいにあの銀行にいきなりその、えっと、お金を引き出しに行くとあの連鎖倒産を切る可能性あるわけですよ、うんうんうん、ウルトラリッチの人たちが持ってるお金って半端ないんで、うん、それをどんどん引き出していっちゃうと逆にその株価が暴落するとか、うん、どういう何があるかはよく分かんないんですよね。うんうんうんうん、でしかもあの私たち庶民から見たら1兆円とか2兆円とかどうやって使うのって思うなんかとてつもない額なんですけど、うんうんうん、あの国レベルで言ったら。例えばあの2020年に配られた、えっと、新型コロナ給付金、うん、全員に10万円配られました、うんうんうんうん、それの年間コストは13兆円ぐらいなんですよ、うんうん、だからあの、えっと、ウルトラリッチの人たちの全部あの、ねえっと、資産を全部没収して、うんえっと、私自身配ったとしても<笑>まあまあ、12年、まあ、10万20万もらえるかなぐらいの話なに過ぎないんですよ。うんうんうんうん、だけど政府はお金を発行する権利があると、うんうんうん、もう法律で認められているので、うんうんうん、その権利を行使するんだったら別に上限ないわけですよね。まあ、社会が崩壊しない、うん、あの混乱しない額にする適正額っていうのを見極めないといけないんだけど、でも例えば20万必要ですよってなったら20万必要なだけ、うんうんうん、あの20万配っても社会は崩壊しません。うんうん、でえっと貧困は消滅します。うん、で何も困ることはありません。いいことばっかりですっていうことを例えば、うん、AI なりスーパーコンピューターなり。うん最,初最近なんか量子コンピューターっていうのが出てきたらしくて、うんうん、計算がなんかすごい半端ないスピードでできるらしいんですよ、うん、だからそういうものを駆使してじゃあ一体いくら配ればいいのか、うん、私はまあ感覚的に月20万がいいんじゃないんですかっていうふうに言ってるんですけど、うんうんまあ、どのぐらいが適切なのか<笑>うん、うん<笑>ね、前紹介したデンマークの英語なんか月180万配れとか<笑>。だから適正額っていうのはあの、まあ、皆さんで慎重に検討するにしても、えっと、必要なだけを配ることは政府は可能なわけですよ。うんうんうん、そしたらあの貧困っていう問題はお金を配った瞬間にもう解決するわけですよ。なんでやらないのとそうですね、うん、そうそう、うん、だからもうこんなことを100年も前に言っていたダグラス先生って本当にすごいし、うん、100年間それを放置したままの人類って何なのバカなのっていう話にもなるしこうやってもそろそろ気づいてる人間がいるんだから、うんうん、ちゃんと読んでこれを広めていって,いってくれよという,、うんう,んうんうん、叫びですこれは。本当ですねいや本当にうん、うん、ということでギボンドさん今日もどうもありがとうございました。はいありがとうございました。
パーソナリティの FC 上岡です明るい未来にチェンジエンディングが近づいてきました本日はクリフォード・ヒュー・ダグラスの社会信用論1933年に出版された社会信用論で指摘された制度欠陥は是正されることなく90年が経過してしまいました私たちは社会信用論で指摘された制度欠陥に翻弄され続けています問題の本質、制度欠陥に目を向けてこれを是正することを考えていくべき時が来ているのではないでしょうかリスナーの皆さんご視聴ありがとうございましたまた来週